வணக்கம் வெல்கம் டு டிசைனர் சாண்ட் இந்த வீடியோவில் ஹார்டினோ கொடி ஷேப்பும் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிச் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது கொடி டிசைன் இருக்கு இல்லையா அது வரைஞ்சி வச்சுருக்கு இல்லையா அந்த பார்டரில் நம்ம வந்து கீழே இருந்து மேலே பெரிய லாங் செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு மறுபடியும் குட்டி செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் அதை வந்து நான் எப்படி போடுறேன்னா இந்த பார்டர்லேயே நான் போடுறேன் இந்த லைன் நான் கொடுத்துருக்க இல்லையா ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கு இல்லையா அந்த லைன்லேயே நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன் ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் மறுபடியும் அந்த பார்டர் கிட்ட மேலே போயிட்டு நான் வரைஞ்சதுலேயே இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்டு வரேன் இப்போ இந்த பெண் பெண்டு வருது இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரேன் லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் மறுபடியும் வந்து லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி வந்து நான் கண்டினியூ அந்த லைன்லேயே வந்து நான் கொடுத்துட்டே வந்தேன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரியான ஒரு டிசைன் கிடைக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரேன் இது சிம்பிள் தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஸ்டிச்லேயே வந்து ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஸ்டிச்சஸ் நம்ம போடுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எஜ்ஜு கிட்ட வரேன் எஜ் கிட்ட வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு லாக் ஸ்டிச் கொடுத்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து நான் பெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்ட்ரிங் ஸ்டிச் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் தரேன் போய் பாருங்கள் இப்போ எஜ்ஜில் வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து டபுள் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து டார்க் ப்ளூ லைட் ப்ளூ ஓகே இது முடித்தாச்சு நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டிசைன் இப்போ வந்து ஹார்டின் ஷேப் பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து க சரியாக நம்ம பண்ணலன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹார்டின் வரைஞ்சிக்கலாம் ஹார்டின் வரைஞ்சிட்டு இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கோடு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் மிடிலில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பாக்ஸும் இந்த பாக்ஸும் வந்து நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் அட் அ டைமில் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஹார்டின் கீழே வந்து கூர்ப்பாக இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து ஷார்ப் எஜ் கிட்டே இருந்து மேலே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் வந்து ஒரு லாங் செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறேன் இது வந்து குட்டி குட்டி இமேஜ் ஒர்க்குக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் பெரிய ஆர்டின்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது மேலே வந்து ஒரு குட்டி செயின் ஸ்டிச் மறுபடியும் அப்படியே சைடில் எடுத்துகிட்டு வாங்க கீழே வரும்போது சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்து பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு லாங் செயின் ஸ்டிச் ஒரு குட்டி ஷார்ட் ஸ்டிச் இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு இதுலேருந்து நம்ம ஆப்போசிட் சைடு நம்ம போகிறோம் ஆப்போசிட் சைடில் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேலே அந்த போயிட்டு லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் மறுபடியும் ஆப்போசிட் சைடில் கீழே வரணும் லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக மேலே வரும்போது ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நம்ம போட்டுகிட்டே வருவோம் கீழே லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச்சு மறுபடியும் மேலே போயிட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சே லாங் செயின் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கும்போது கேப்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது நான் இந்த பாக்ஸை முடிக்கும்போது கரெக்டான லைனில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நான் முடிக்கணும் இப்போ எப்படின்னு பாருங்கள் அது எப்படின்னு காட்டுறேன் இல்லைன்னா வந்து பாக்ஸ் வந்து முழுசாக வந்து ஃபில்லிங் ஆகாது பாதிலேயே நின்றுடும் நான் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் காமிச்சு இல்லையா ஹாட் இல்லை அதோ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போது இதை முடிக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டான லைனில் வரணும் இந்த பாக்ஸோட லைனும் இந்த பாக்ஸோட லைனும் கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருது இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வரணும் இல்லைனா வந்து இது வந்து ஹார்டின் வந்து தப்பாயிடும் அதனால் நம்ம வந்து கரெக்டான கேப்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இது வந்துடும் ஓகே இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துருச்சுன்னா மிச்சத்தையும் வந்து நம்ம முடிக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரணும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் நான் வந்து பக்கத்துலேயே வந்து நான் நார்மலாக வந்து கண்டினியூ பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்குறேன் லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் மறுபடியும் ஆப்போசிட்டில் போயிட்டு லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் 
அப்படியே வந்து நான் அவுட்லைன்லேயே வந்து நான் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துட்டே வரேன் கொடுத்துட்டே வரும்போது எனக்கு முடிக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் வரும் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான கேப்ஸில் வந்து நான் கொடுத்துட்டே வரணும் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டே வரணும் அந்த பார்டர்லேயே நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஹார்ட்டின் ஷேப்க்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் வந்துடுச்சு நான் இப்போ முடிக்கும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வருது பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் முடிச்சுக்கிறேன் முடிச்சுட்டு லாக் போட்டுக்கிறேன் லாக் போட்டுட்டு சுற்றி வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம் நல்லா இந்த ஹோல்ஸ் தெரியாத அளவுக்கு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டிச்சாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கு இது ஃபில்லிங்கு இப்போ நீங்கள் கேப்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா வந்து உள்ளக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்டிச் கொடுத்திங்கன்னா அந்த கேப் கூட தெரியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு சரியாக நம்ம கரெக்டாக போடல ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடலனா ஃபஸ்ட் இமேஜ் காமிக்கிற இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் பார்ப்போம் இந்த பட்டர்ஃப்ளையில் வந்து கீழே இருந்து மேலே லாங் செயின் ஸ்டிச் குட்டி ஷார்ட் ஸ்டிச் அதே மாதிரி கீழே வந்துட்டு லாங் செயின் ஸ்டிச் குட்டி ஷார்ட் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டே வரணும் இது நார்மலாக நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணுவோம் இல்லையா அரி எம்ப்ராய்டரியில் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் தான் இதுவும் என்ன நம்ம வந்து அந்த பார்டர்லே கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டே வரும்போது லாஸ்டில் இந்த எஜ்ஜில் மேலே எஜ்ஜில் ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபினிஷிங் கொடுத்து முடிச்சுக்கணும் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இன்னொரு சைடில் வந்து அனதர் சைடில் வந்து கீழே இருந்து கொடுத்துட்டு வரணும் ஸ்டிச்சஸ் வந்து பார்டர்லேயே கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா மேலே வந்து நம்ம வந்து லாக் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கீழே இருந்து நான் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துட்டே வரேன் நான் இதில் ஏன் குட்டி ஸ்டிச் கொடுத்தேனா எனக்கு கீழே வந்து பெண்டு வந்துடுது ஸோ என்னால் வந்து லாங் செயின் ஸ்டிச் கொடுக்க முடியல ஓகே இது முடிச்சாச்சு இப்போ பக்கத்துலேயே வந்து நான் இன்னொரு கலர் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் பண்ண இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மெத்தட் நான் அப்ளை பண்ணிட்டு வரேன் இதுக்கு நம்ம வரைஞ்சி தான் கொடுக்கணுன்னு இல்லை பக்கத்துலேயே வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி எஜ்ஜில் போயிட்டு நான் லாக் கொடுத்து முடிச்சுக்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கும் இது ஃபுல்லாகவே நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு செயின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி பார்டரும் கொடுத்தாச்சு ஓகே இது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு நம்ம இன்னும் வேணும்னா கூட டெக்ரேஷன்